புதியகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும் நம்ம இதயத்துக்கு நெருக்கமானவங்களை கண்ணும் கருத்துமா பாத்துக்கிற நாம அந்த இதயத்தையும் கண்ணும் கருத்துமா பாத்துக்கணும் இல்லையா அதுக்கான நேரம் தான் எது நம்ம ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் சோ இன்னைக்கு இருதயம் சார்ந்த சந்தேகங்களை நீங்க கேட்க போறீங்க உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் நல்ல தீர்வுகளையும் நல்ல பதில்களையும் கொடுக்கறதுக்காக ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிட்டலுடைய சீப் டாக்டர் ஐ எஸ் அக்பர் நம்ம கூட இருக்காரு வாங்க டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சோ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில ஹார்ட் டிசீஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க இதுல என்ன ஒரு கேள்வி வருதுன்னா உலக அளவுல குறிப்பா இந்தியால இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த இருதய நோய் அந்த நோயாளிகளினுடைய நிலைமை வந்து என்னவா இருக்கு டாக்டர் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உலகத்துல கடந்த இருபது வருஷமா சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த உயிருக்குள்ள நோய் இருதய நோய் இது கட்டுப்படுத்தல கொண்டு வரணும் பிகாஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக ஆகிட்டே போகுது இது ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலனா தெர் பி அன் அவுட் பிரேக் ஆஃப் எபிடெமிக் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும் போது நாள் போக போக இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆல்ரெடி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் தெர் இஸ் அ அவுட் பிரேக் ஆஃப் எபிடெமிக் ஸோ அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தல இல்லாமல் எல்லா நாடுங்களையும் வந்து எல்லா டிசீஸுக்கு முன் நிலையில் வந்து நம்பர் ஒன் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் தான் நம்பர் ஒன் வந்து டெத்தை கொடுக்குது ஸோ ஆஸ் பர் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாங்க உலகத்தில் என்ன அளவுக்கு பார்த்தா இன் அ இயர் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் பீப்புள் ஈச் இயர் தே ஆர் சக்கமிங் to this disease and then death encounter பண்ற மாதிரி இருக்கு சோ இதுல பாக்க போனா இது not only is affecting the older people that is all olden days presently patha young people as much as 30 years 35 years all are subjected to this disease adillame pengal kuda adhigalavula thaaki irukranga ana idula patha 75% vande developing countries so developing countries number 1 vande இந்தியா தான் வந்து வருது ஸோ இட் இஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஸோ நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து யங் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலன்னா நம்ம நாட்டோட பொழுதா ஐ மீன் எக்கானமி அண்ட் ஹெல்த் கண்டிஷன் இதெல்லாம் அதிக அளவில் பாதிக்க ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரெசென்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ ஹார்ட் டிசீஸ் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ வந்து டெத் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட்ல இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் ஹார்ட் டிசீஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கு என்ன டாக்டர் ரீசனா இருக்கும் ஏதாவது டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லாதது ஒரு ரீசனா இருக்குமா நோ 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 டெக்னாலஜி வந்து என்ன சொல்ல முடியாது இப்போ பார்க்க போனா எல்லா பிக் கம்பெனிஸ் லைக் தோஷிபா பிலிப்ஸ் சீமென்ஸ் ஜி இது எல்லாமே இந்தியாலே இப்போ இருக்கு ஸோ என்ன அமெரிக்காவில் வந்து டெக்னாலஜி இருக்கோ சேம் டைம் இங்கே கூட அந்த டெக்னாலஜி இருக்கு இது இல்லாமல் இந்தியன் டாக்டர்ஸ்க்கு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து ஒரு மதிப்பு ஒரு ஆதரவு இருக்கு பிகாஸ் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வெரி இன்டெலிஜென்ட் டாக்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா நாடுங்களில் வந்து நேபரிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்தியாவை நோக்கி வந்து இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பட் வாட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் இஸ் அவர் பாப்புலேஷன் இஸ் மோஸ்ட்லி இந்த ரூரல் ஏரியா ஸோ மோஸ்ட்லி தேர் இஸ் நாட் மச் ஆஃப் அவேர்னஸ் இவங்களுக்கு வந்து டேக் இட் ஈஸி பாலிசி என்ன இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அண்ட் சாப்பாடு உணவு பழக்க வழக்கம் பார்த்தா மோஸ்ட்லி வந்து சத்த உணவு சாப்பிட்றது இல்லை ரைஸு ரசம் இந்த மாதிரி தான் ஸோ காய்கறிங்க சேர்த்து சேர்த்துக்கிறது இல்லை அண்ட் தென் ஃப்ரூட்ஸுங்க சேர்த்துக்கிறது இல்லை இது தவிர பழக்க வழக்கம் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது பான் பராகு பீடா கத்தா இந்த மாதிரி போதை பொருங்கள்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த ரூரல் ஏரியா தேர் ஆர் நாட் மச் ஆஃப் ஐ மீன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ டாக்டர்ஸ்க்கு நம்ம இதில் குறைவாக இருக்கு ஸோ ஆல் த வே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்க்கணுன்னா அவங்க வந்து ரூரல் விட்டு சிட்டிஸ்க்கு வந்து பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ மலேரியா எய்ட்ஸா இருக்கட்டும் டிபியா இருக்கட்டும் கிராமப்புறங்கள்ல நிறைய போக்கஸ் பண்ணி அங்கெல்லாம் வந்து கிளினிக்ஸ் வைக்கிறாங்க ஏன் நம்ம ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு வந்து கிராமப்புறங்கள்ல கிளினிக் வைக்க கூடாது ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஒன்னு வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஒன்னொன்னு வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஸோ 
இந்த மலேரியா எய்ட்ஸு சிக்கன் ஃப்ளூ பேர்ட் ஃப்ளூ இதெல்லாம் வந்து வேக்சினை கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ கிளினிக்ஸ் வச்சு ஸோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரே நாளில் வந்து எல்லா இடத்துலேருந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து அந்த வைரஸை வந்து கட்டுப்படுத்தல பண்ணி இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுது ஆனால் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறது ஏ டு பி பரவர் மாதிரி இல்லை இது அவேர்னஸ் தான் வேணும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இது பற்றி வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ ஆனால் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி யாரும் வந்து முன்கூட்டி வந்து டெஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறது இல்லை கடைசி உச்சக்கட்டத்துக்கு போன பிறகு தான் எனக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வருதுன்னு பாருங்க இதுதான் ஒரு மெயின் ரீ ரீசன் சூப்பர் டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசிட்டு வரலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் ராபியா ஆலமத்துல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்கு தான் கேக்கு உங்க ஏஜ் சொல்லிட்டு உங்க டவுட்ட டாக்டர் கிட்ட தொடர்ந்து கேளுங்கம்மா எனக்கு 47 வாழ்த்துக்கள் ராபியா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை இந்த வலது கை வந்து இந்த சோல்டர் பக்கத்துல வந்து வலி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஓகே அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்தது கை சும்மா எக்ஸர்சைஸ் மாதிரி நான் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த கால் வந்து அந்த கையில மணி கட்டி இருக்குல உள்ளங்கை வர அதுல வந்து மத மதப்பா அந்த ஊசி குத்து மாதிரி முள்ளு குத்து மாதிரியவே இருந்தது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து காலில் வந்து ரெண்டு காலுமே மணிக்கட்டு வரைக்கும் கருப்பாகி சுருக்கு சுருக்கா இருக்கு அது என்னால அப்படின்னு நம்மளுக்கு சக்கர வியாதி உண்டாமா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நடந்தா நம்மளுக்கு காஃப் மசல்ஸ் வந்து கால் வலிக்குதாமா கொஞ்சம் தூரம் நடந்தா இல்ல அரை மணி நேரம் தான் நடந்திருக்கேன் வாய்க்கிங் மாதிரி நடந்திருக்கேன் பலி எல்லாம் தெரியல கால் இப்ப வந்து பாதம் கொஞ்சம் கருப்பாயிட்டு வருது உங்களுக்கு ஆ சரிம்மா இதுக்கு டாப்லர் டெஸ்ட் ஆர்ட்ரியல் ஃப்ளோ அண்ட் வீனஸ் இது நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ ரத்த நரம்பில் வந்து காலில் வந்து ஆர்ட்ரிஸ் வந்து ஃபெமரல் ஆர்ட்ரி டிபிஎல் ஆர்ட்ரி பொப்புலேட்டர் ஆர்ட்ரி இதிலெல்லாம் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக ரத்தம் போதா இல்லை அந்த ரத்த நரம்பு சுருங்கி இருக்கா இப்போ சுருங்கி இருந்தால் போதுமான அளவுக்கு ரத்தம் போகாது கேல்சியம் டெபாசிட் இருந்தால் ரத்தம் சரியாக போகாது அப்போ வந்து ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஆகி அங்கே வந்து வித்தியாசமான வந்து கலர் எல்லாம் மாறும் ஸோ இது இப்படியே விடக்கூடாது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டாக்டர்ஸை இமீடியட்டாக அணுகி இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட்டு தான் ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கூட நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக வந்து பார்த்தா இந்த டெஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டா புரி இது புரிஞ்சிட்ட உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய மாடர்ன் மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மருந்து கொடுத்து இது சரி பண்ணலாமா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் கால் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கோவை மாவட்டம் சூலூர் சொல்லுங்க சார் உங்க பேரு என்னுடைய பேர் பாலமாணிக்கம் யாருக்காக கேக்குறீங்க சார் இந்த கேள்வி எனக்காக என்னுடைய வயசு 74 74 ஆ ஓகே சார் கேளுங்க உங்க டவுட்ட கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட வாழ்த்துக்கள் சார் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை சார் நீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर सर என்னோட வயசு 74 ஓகே ஏதாவது ஒரு வேளை செஞ்ச கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குது ஓகே சோ சொல்லுங்க சோ தொடர்ந்து கேளுங்க சார் உங்க கேள்வியை கேளுங்க ஹலோ சார் எனக்கு அது ஏதாவது ஒரு வேளை செஞ்ச மூச்சு வாங்குதுடா ஓகே அப்புறம் பாத்ரூம் லெட்டின் போயிட்டு வந்தா கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குது ஓகே காலில் வீக்கம் எதனாச்சு இருக்கா நீர் சேருதுங்களா சரி எதனாச்சும் வந்து இன்ஹேலர் அஸ்தாலின் அந்த மாதிரி எதனாச்சும் இன்ஹேலர் கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மூச்சு வாங்கிறதுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கலாம் ஒன்று வந்து நுரையீரல் சரியாக செயல்படாமல் இருந்தால் மூச்சு வாங்கும் இன்னொன்று வந்து ஹார்ட்டு சரியாக சுருங்கி விரியாமல் அது வந்து பம்பு கொஞ்சம் குறைவாக பண்ணோ கூட இது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸ்ரே பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து எக்கோ கார்டியோகிராம் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ரத்தத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்து சிபிசிசிஆர்பின்னு பண்ணுவோம் இந்த மூணு சிம்பிள் டெஸ்ட்டும் இணைந்து பார்த்தா 
நம்மளுக்கு என்னென்ன மாத்திரைங்க உங்களுக்கு தேவை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தெளிவாக மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இந்த வியாதியை நல்லபடியாக கட்டுப்பட கட்டுப்படுத்தல கொண்டு வரலாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நாங்க ரெட்னிஸ்ல இருந்து பேசுறோம்மா உங்க பேருமா એમ பேர் இல்லம்மா એમ பேத்திக்குமா ஆ சரி பேத்தியோட வயது சொல்லிட்டு உங்க சந்தேகத்தை டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஆ ஹலோ வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை உங்க பேத்திக்கு வணக்கம் சார் உங்க டிரெக்ஷன் நான் பாப்பேன் சார் எல்லா இதுலயும் எங்க பேத்தி 17 வயசு சார் அவ டூர் போனாங்க ஓகே சென்னைல ஓகே அது போயிட்டு வந்ததுல இருந்து வாந்தி 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 எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல்ல மாதிரி சேக்கறாங்க அந்த வாந்தி நிக்கல எதுனா ஒரு ஸ்பூன் துணா கூட அப்படியே வாந்தி எடுத்துறா எதுமே தக்கல 15 நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கறோம் அது எதனால சார் अनेகமா வந்து எதுனாச்சும் டூர் போறதனால வந்து இன்ஃபெක්ෂன் ஆயி இருக்கலாம் இதுக்கு நான் இப்போ நீங்க பேஷன்ட் பார்க்காம எனக்கு தர்சமே என்ன தோணுதுனா H பைலோரின் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து இது ஒரு கி கிருமி இதுக்கு க வந்து சில பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது இது யூஸ்வலி வந்து சா சாப்பிட முடியாது சில பேருக்கு வாந்தி எடுத்துகிட்டே இருந்தால் ஈவன் கொஞ்சம் ப்ளீடிங் கூட வரலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து சில டெஸ்ட்டுங்க எடுத்து பா பார்த்துட்டு இல்லைனா எண்டோஸ்கோபி பண்ணி வயிற்றுல எதனாச்சும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு கேமரா விட்டு வயிற்றுலேயே பிரச்சனை இருக்கான்னு பா பார்த்தா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இது சரி பண்ணிக்கலாமா வாந்தி எடுத்துகிட்டே இருந்தால் நம்ம எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைட் எல்லாம் இறங்குனா சில கோளாருங்க வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம அட்மிட் பண்ணி சில டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஐவி லைன் மூலமாக கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி இது சரி பண்ணிக்கலாமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நன்றிமா டாக்டர் நம்ம காலர்ஸ் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தோம் கிராமப்புறங்களில் ஏன் கார்டியாக் டிசீஸ்க்கு வந்து கிளினிக் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னும் போது அது பரவக்கூடிய நோய் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க சரி இப்போ கார்டியாக் டிசீஸ் வந்து பரவக்கூடிய நோய் அல்ல அது எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் சி பேசிக்கலாக வந்து முதல்ல சொன்னேன் மோஸ்ட்லி டேக் இட் ஈஸி பாலிசி அதாவது ஒரு ஃபீவர் இருக்குது ஒரு ஃபா ஃபார்மசிக்கே போய் எனக்கு ஃபீவர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மாத்திரை பேரசட்டமால் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நெஞ்சு வழி வரலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு மென்டல் மேக்கப் என்னென்னா இது எனக்கு இருக்காது அவருக்கு தான் இருக்கும் அவர் சிகரெட் குடிக்கிறாரு அவர் இது ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறாரு நான் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ பிளாக்குன்னு சொல்கிறது வந்து 20%, 30%, 40%, even 90% தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஈவன் நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கிற வரைக்கும் கூட ஒன்றும் தே தெரியுறது இல்லை உச்சக்கட்டத்தை போயிட்டு பிறகு தான் அட்டாக் ஆனால் அது எப்படி ஆச்சு அட்டாக் தானே ஆச்சா எனக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியாக கேள்வி கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறது பேசிக்கு டெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் இந்த பேசிக் டெஸ்டில் வந்து சில அனாமிலிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் தெரியும் இது தெரிஞ்சிட்டாவே வந்து அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்தந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கோளாறு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இசிஜியில் கோளாறு இருக்குது எக்கோல கோளாறு இருக்குன்னா அப்போ தான் பேச்சு கேட்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டான சாப்பாடு முறை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் இப்படி கேட்டு இப்படி விட்டுறாங்க ஸோ நோ நோ யூஸ் அட் ஆல் ஸோ கிளினிக் வச்சா கூட ஒன்றும் இல்லை ஸோ வாட் வி சஜஸ்ட் இஸ் டேக் அ பேசிக் அ டெஸ்ட் வென் யூ டேக் அ பேசிக் டெஸ்ட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி coming to a platform to listen to a professional otherwise you will not listen <laughs> okay adhe maadhiri ipo nammude lifestyle changes pandradhanaala cardiac attack varama adilendu thappikka mudiyuma what choice do we have solunga na lifestyle change pannave maaten na drinks eduthidha irpen na oily food eduthidha irpen na smoke pannite irpen na walking panna maaten sonna not only heart disease host of disease varum so when you are doing all these sugar bp cholesterol and good food uh, ha- habits uh, and uh, some form of exercise walking idella panna ungalku almost about 90 to 95% of varama irukkuradhukku nariya chances undu so so the risk factor only will be about 5% 95% if you don't do it the risk factor is 95% okay okay <laughs> okay doctor adhe maadhiri ipo oru எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படினாலே ஒரு வலி வேதனை இதெல்லாம் இருக்க கூடிய ஒரு சர்ஜரி தான் அந்த சர்ஜரி பண்ணனும் அப்படினாலும் வந்து மக்கள் சிட்டியை நோக்கி தான் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு சோ இது உங்களுடைய பாயிண்ட் என்ன இதுல சி சிட்டிக்கு வந்து நம்ம நாட்ல மட்டும் கிடையாது நேபரிங் कंट्रीஸ்ல இருந்து நேபரிங் ஸ்டேட்ல இருந்து பீகார் अदर ஸ்டேட்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் இங்க எல்லாம் வந்து 
இங்கே வர்றாங்க சென்னைன்னு சொல்கிறது ஒரு மெடிக்கல் ஹப்பாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே விரும்பி வர்றாங்க ஸோ ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எமர்ஜென்சியில் ரீச் ஆகணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தட் தே ஆர் ஏபிள் டு ரீச் ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து ரூரல்ஸில் இருக்கிறாங்களே ஸோ உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் வர்றது என்னன்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கே வந்து ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆன் த வேயே வந்து வந்து டெத் ஆகுது ஸோ நிறைய டெத் அந்த மாதிரி ஆகுது ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் ஸோ டோன்ட் டேக் இட் ஈஸி ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த டெஸ்ட் யார் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது ஸோ பிபி இருக்கிற ஆளுங்க சுகர் இருக்கிற ஆளுங்க அண்ட் தென் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஆளுங்க ஸ்மோக்கிங் பண்ணுற ஆளுங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கிற ஆளுங்க அண்ட் ஏஜ் அபோவ் ஃபார்ட்டி இதில் ரெண்டு எதனாச்சும் உங்களுக்கு இதில் இருந்து சொன்னால் நீங்கள் அவசியமாக வந்து சிம்பிள் டெஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த சிம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா இதுலேயே மருந்துலேயே சப்போஸ் கோலா இருந்தால் மருந்துலேயே சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணலாம் ஸோ பிகினிங்லேயே நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க மேடம் மாஜன் மேடம் நான் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேடம் சொல்லுங்க சார் இந்த கேள்வி யாருக்காக எனக்காக தான் மேடம் சரி உங்க ஏஜ் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு உங்க டவுட்ட டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஓகே மேடம் என்னோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 34 மேடம் வாழ்த்துக்கள் சார் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை வெஸ்ட்ல வந்து சார் பெயின் இருக்குது பெயின் இருந்துட்டே இருக்கு சார் அதாவது தூங்கி எழுந்திருச்சுமா அந்த பக்கம் பெயினா இருக்கு சார் ஓகே ஆ டாக்டர் கிட்ட போய் நான் ஏஜ் எடுத்து பார்த்தா சார் எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் நீங்க தொழில் வந்து ಜಾஸ்தி வண்டி ஓட்டுறது இல்ல கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செய்யிறது அந்த மாதிரி எதனா செய்றீங்களா எலும்பு வந்து கொஞ்சம் தேய்மானம் ஆகி முன்ன பின்ன போய் இருந்தால் அது ரேடியேட் ஆகி ஃபால்ஸ் பெயினாக வந்து நம்ம செஸ்ட் வரைக்கும் வரும் இதுக்கு ஈசிஜி எடுத்து பார்த்தா நார்மலாக தான் தெ தெ தெரியும் ஸோ இது மோஸ்ட்லி ஆர்த்தோ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு செஸ்ட் இது சர்விக்கல் எக்ஸ்ரே ஏபி லேட்ரல் இந்த ரெண்டு வியூவில் எடுத்து பார்த்தா தெளிவாக நம்மளுக்கு எதனாச்சும் எலும்பு தகுந்த மாதிரி எதனாச்சும் பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதில் நார்மல் இருந்தால் அப்போ வந்து நம்ம வந்து த்ரெட்மில் டெஸ்ட் ஓடி பார்த்தா இது எதனாச்சும் இசிஜி சேஞ்சஸ் ஆகுதான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து இது தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஹார்ட்டா இல்லை எலும்பு சம்பந்தமாக காலர் லைனில் இருக்காங்க யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சிவகுமார் சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேட்குறீங்க இந்த கேள்வி சரி உங்க வயது சொல்லிட்டு உங்க கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சார் ஐம்பத்தி ஏழு வயசா இருக்கு எனக்கு ஓகே வாழ்த்துக்கள் சார் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா அதாவது கழுத்து சர்வீக்கல் ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒரு பத்து வருஷமா இருந்துச்சு ஓகே அதோடைய நான் வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஓகே சம்சார தவறி போன ஒரு பதினஞ்சா நாள் லேசா ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வந்துச்சு ஸ்ட்ரோக்னா பக்கவாத மாதிரி வரலாங்க பேரணவுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருந்து கோயம்புத்தூர் ஆஸ்பத்திரியில வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாச்சு ஓகே இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்குங்க இப்ப இடுப்புல வந்து லெப்ட் கால் எரிச்சல் அப்படியே பாதம் அப்படியே முழு முழா குத்துது ஓகே கால தரையில ஊண்ட முடியல ஓகே நீரோ டாக்டர் திருச்சியில பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் ஏவிஎஸ் சார் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே அவர் அந்த மூல அடப்பு கூட மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துட்டு இருக்காரு அது கொஞ்சம் பரவாயில்லாம போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப நடக்கிறேன் வைக்கிறேன் பாத்ரூம் போறேன் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஒய்ஃபை இறந்து போயிட்டாங்க இப்ப எனக்கு வந்து வலி தாங்க முடியலங்க இடுப்பு குஞ்சா அப்படியே எரியுது கால் அப்படியே மூட்டு அடிபட்டா புண்ணு ஆறாம இருந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி திகு திகுனு எரிச்சல் சக்கரவியாதி சக்கரவியாதி சுகர் நூத்தி எழுபது இருக்குங்க சார் எத்தின் வருஷமா டயபிட்டிக்குங்க சுகர் வந்து எனக்கு இப்ப தாங்க ஒரு மூணு நாலு மாசம் தான் இருக்கு ஓகே ரைட் இது எல்லாமே இதுக்கு முன்னால ஸ்மோக்கிங் எதனாச்சும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு இப்ப அதை விட்டுட்டேங்க ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஓகே ஒரு வருஷம் மூணு மாசம் ஆச்சு யூஸ்வலி வந்து காலுக்கு பயங்கரமா எரிச்சல் இருந்தா ஒன்னு வந்து நம்ம இது லம்பார் ரீஜன்ல எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல டிஸ்க் ப்ரொட்ரோஷன் இருந்து ரத்த நரம்பு வந்து 
நர்வ் ரூட் கம்ப்ரெஷன் இருந்தால் அங்கேலேருந்தே வந்து பிளட் சப்ளை வரலன்னா காலுக்கு வீக்னஸ்ஸாக தெரியும் இல்லை நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் கேல்சியம் டெபாசிட் ஆகிருக்குன்னு சொன் சொன்னால் நடந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தி தூரம் நடக்க முடியாது ரத்த நரம்பெல்லாம் டைட்டாக பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஸ்லோவாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நீர் சேரும் அண்ட் தென் வந்து அடிப்பட்டால் புண்ணு ஆறவே ஆறாது ஸோ இதுக்கு உச்சக்கட்டத்துக்கு போனால் தான் வந்து கால் எடுங்க விரல் எடுங்கன்னு சொல்கிறது ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண நம்மளுக்கு ஒரு தனி ஹாஸ்பிட்டல்லே இருக்குது ஒரு கார்டியாக் ஹாஸ்பிட்டல் இன்னொன்று ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்த கால் சம்மந்தமான நடக்க முடியாமே ஆம்புடேஷன் இதெல்லாம் இது ஸோ நீங்கள் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ் நேரடியாக வந்தால் இது தாராளமாக இது வந்து சிம்பிளாக இது வந்து எந்த சர்ஜரி இல்லாமல் இது தாராளமாக இது சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் உண்டு நன்றி ஐயா டாக்டர் இப்போ வேர்ல்டு ஹாட் டே வருது ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஸ்கேன்கோ இதுக்கோ வந்து நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட்டோடு ஏதோ பண்ணுறீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் வருஷந்தோறும் நம்ம வந்து ஒரு சோஷியல் ஆப்ளிகேஷனுக்கு ரூரலில் போகிறோம் அண்டு சேரிட்டி கேம்ப்ஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீ மெடிக்கேஷன்ஸ் தர்றோம் இதெல்லாம் செய்கிறோம் ஆனால் பெரிய பெரிய இக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது போர்ட்டபிள் எக்கோ எடுத்துன்னு போகிறோம் மற்ற ஸ்மால் ஸ்மால் கேட்ஜெட்ஸ் இந்த சிடி ஆஞ்சோ எல்லாம் வந்து வந்து நம்ம வந்து கேல் வந்து எடுத்துன்னே போக முடியாது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக கூட இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சப்சிடைஸ்ட் ரேட்டில் அவங்களுக்கு ஸோ வந்து இது வந்து வருஷத்தில் ஒரு தடவை வந்து இந்த கேம்பாக நடத்துகிறோம் இந்த கேம்பில் என்ன கன்செஷனில் எக்கோ கிடைக்கிது இசிஜி கடு கிடைக்கிது லிப்பிட் பிர்ஃபைல் யூரியா கிரியேட் நைன்னு அண்ட் தென் சிடி ஆஞ்சோ செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்லைஸ் வெளிப்புறமாகவே வந்து ஏழ்நூறு படங்கள் எடுத்து துள்ளி விவரமாக பிளாக் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இது எடுத்ததில் வந்து பலன் என்னான்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட்டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஆரம்ப கட்டம் இருக்க சந்தோஷ செய்தி சொல்கிறோம் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்க உங்களுக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது இந்த மெடிசன் சாப்பிட்டு ரிவ்யூ வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு போங்க அவங்களுக்கு அந்த பிளாக் இருந்தாவே அவங்க சொ சொன்னுடனே அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷனில் போகிறாங்க அவங்களுக்கு கூட உத்தரவாதம் சொல்லணும் டோன்ட் அட் ஆல் வரி எந்த சர்ஜரி இல்லாமே இது கூட சை சிகிச்சை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நம்ம வந்து கேம்ப் நடக்கும் இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டு இந்த வேர்ல்டு ஹார்ட் டே கேம்ப் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ நிறைய கூட்ட கூட்டமாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு நம்ம வந்து அவ்வளோதான் பண்ண முடியுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பீப்புள் ஏற்கனவே புக்கிங் ஆகிட்டாங்க யார் யாருக்கு இது தேவைப்படுதோ அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது சொன்னால் அவங்க தகுந்த டேட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எல்லா டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் கேம்ப் டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க கவிதா ஆவரிலிருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க இந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க எனக்காங்க சரி உங்க வயது சொல்லுங்க சொல்லிட்டு உங்க டவுட்டை டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க நாற்பத்தி மூணு வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை எனக்கு கணுக்கால இருக்கு எதுனால தெரியல இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன கால் வீக்கமா இருக்கு ஓகே எதுனால தெரியல இது பகல்ல எழுந்தா நார்மலா இருக்கா இல்ல ஈவினிங் ஆகுனா வீக்கம் ஆகுதா சொல்லுங்க இது இல்ல எப்பவும் இருக்கு காலையில குறைஞ்சிருக்கு ஓகே நைட் படுக்கும் போது அதிகமா இருக்கு நம்மளுக்கு நடந்தா மூச்சு வாங்குதுங்களா இல்ல மூச்சு வாங்குது சாப்பிட்டா பாரமா தெரியுதுங்களா சக்கர வியாதி உண்டா இல்ல சரி இப்ப கால் வீக்கம் இருக்குன்னு சொன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹார்ட் வந்து சரியா பம்ப் பண்ணலன்னா சரியா சர்க்குலேஷன் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வேஸ்குலர் ஃப்ளோ சரியா இருக்காது ஸோ ரத்த நரம்பு ஸ்டிஃபாக இருந்தால் கூட காலில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து டர்புலன்ஸின் ஃப்ளோ இருக்கணும் இதுக்கு நேரடியாக வந்தால் இவேல்யூவேட் பண்ணி இது மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து காலில் நீர் சேராத மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் ஆனால் ஏன் சேருதுன்னு பா பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் டெஸ்ட் வந்து ஏபிஐ டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்ட்ரியல் ஃப்ளோ டெஸ்ட்டு இருக்குது இது இந்த டெஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டா இதுக்கு இப்போ கரெக்டான சிகிச்சை கொடுத்து இது சரி பண்ணலாம் நன்றிம்மா 
டாக்டர் நம்ம காலர்ஸ் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சிட்டிஸ்க்கு வந்து எது சிட்டிக்கு எதுக்கு வராங்க பேஷண்ட்ஸ் அதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சிட்டிக்கு வராங்க இல்லையா ஸோ கார்டியாக் டிசீஸ்க்கு வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கா அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சி சிட்டிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து வருது ஈவன் டூ டயர் சிட்டிஸில் வந்து சர்ஜன்ஸ் இருக்கிறாங்க அண்டு கேத் லேப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனால் கூட ஒரு ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு சிட்டியில் வந்து ஒரு பெரிய டாக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்க மருந்தில் சரி பண்ணிடுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஹார்ட்டு பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொன்னால் அப்போது வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் செய்ய முடியுமா இல்லை இதுக்கு மருந்துலையே சரி பண்ணலுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நாடி வர்றாங்க ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கடந்த இருபது வருஷமாக வந்து கேம் அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் மெடிசன்ஸ் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவோடு இணைந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அந்த அப்ரூவ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஐவி இன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் இசிபின்னு இருக்குது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ எல்லா நபர்களுக்கும் வந்து ஈவன் சர்ஜன்ஸ்னாலேயே சர்ஜரி பண்ண முடியறதில்ல சில பேருக்கு வந்து சுகர் கண்ட்ரோலே இல்லை பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலே இல்லை இல்லை மூத்த வயசு வந்து எழுபது ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டின்னு சொன்னால் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது இல்லாமல் ரொம்ப எங்காக இருந்தால் நான் இந்த சின்ன வயசில் வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டா தேர்ட்டி இயர்ஸில் நான் எப்படி கடினமான வேலைலாம் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நாட் அட் ஆல் டு வரி டெக்னாலஜி டே பை டே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு கீரல் கூட இல்லாமல் தாராளமாக வந்து ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு செய்கிறதுக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ டாக்டர் வேர்ல்டு ஹார்ட் டே ஒன்ஸ் அகெயின் ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம என்ன பேஷண்ட்ஸ்க்காக நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சி வேர்ல்டு ஹார்ட் டேன்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலி வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் வந்தாவே வந்து கோல்டு காஃப் ஃபீவர்னு சொன்னால் லோக்கலில் வந்து ஃபேமிலி ஃபிசிஷன்னு லோக்கல் டாக்டர்னு போயிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் ஜாஸ் ஜாஸ்னா ஒரு ஊசி போடுவார் கே கேட்டுட்டு ரெண்டு மாத்திரையும் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் போகணுன்னு சொன்னால் ஒரு பயங்கர இடி மாதிரி பெரிய அமௌண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு காரணத்தினாலேயே வந்து போகவே மாட்டாங்க அட்டாக் ஆன பிறகு தான் வந்து பெரிய பெரிய செலவாங்க இதோட நோக்கமே வந்து ஹார்ட் டிசீஸில் கட்டுப்படுத்தல கொண்டு வந்து ஜனங்க சஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சப்சிடைஸ்டு ரேட்டில் உயர்ந்த டெஸ்ட்டு இந்த சிடி ஆஞ்சோ அண்ட் எக்கோ இசிஜி மற்ற பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தா ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு தேவையில்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பிபி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைம் கண்டுபிடிக்கும் சுகர் இருக்குன்னு அவங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது அண்ட் தென் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க இது மூணு மாத்திரை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தில் கொண்டு வரலன்னா பிளாக் வர்றதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போது புரிஞ்சிக்கிறாங்க நம்ம போகும்போது டைட்டிஷன் கூட பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஷண்ட் லிசன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க என்ன நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அது எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்த்தா உங்கள் ஹா இதுக்கு நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது ஒருத்தர் தெரியுதும் கி கிரியேட்டனைன் லெவல் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கிரியேட்டனைனுக்கு உப்பு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இது சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாவே வந்து பெரிய டிசீஸ்லேருந்து தப்பு இதுதான் நோக்கத்தில் தான் நம்ம கேம்பை செய் செய் செய்கிறோம் ஸோ கரெக்டான டைமில் டெஸ்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம அதை சரி பண்ணி சரி சரி சர்ஜரி வரைக்கும் போக வேண்டிய போக வேண்டிய தேவையில்லை தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா நான் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்கு தம்ம கேக்கேன் வயது சொல்லிட்டு உங்க கேள்வியை கேளுங்க வயசு வந்து எனக்கு ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது உங்க பேருமா என் பேரு புஷ்பம் புஷ்பம்மா வாழ்த்துக்கள் புஷ்பம் சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை எனக்கு சார் ஒரே இடுப்பு வலி இடுப்பு வலி வந்து ஒரு வயசுக்குள்ள <laughs> 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 தொண்ணூத்தி மூணு 
உங்கள் ஹோல் ஸ்பைனுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் எலும்பு தேய்மானம் இருந்தால் இது நின்னா வலி படுத்தா வலி சின்ன வேலை செய்தால் வலி இருக்கும் இது சர்வசாதாரணமாக இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை லோக்கல்லையே பார்த்து நம்ம வந்து ஃபிஸியோ தடப்பி எடுத்துக்கலாம் அந்த பேக்கில் கரண்ட்டெல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து குளுக்கோசோமேட் இந்த மாதிரி வந்தால் சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் ரிஜிமெண்ட் கூட கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் டூ அண்ட் டோன்ஸ் கொடுப்பாங்க இது பண்ண பண்ணாவே வந்து ஸ்லோவாக 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 இது கட்டுப்படுத்தல தாராளமாக கொண்டு வரலாமா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நான் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் பேர் என் பேர் நந்தா ஓகே இந்த கேள்வி யாருக்காக கேட்குறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறேன் உங்கள் வயது சொல்லிட்டு உங்கள் கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கம்மா இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு ஆகுது வாழ்த்துக்கள் நந்தா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு வந்து இடுப்பொல்லி இருக்குங்க சார் ஒரு இருபது வருஷமா இருக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கு ஓகே என்ன இப்ப என்ன ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்குனாக்கா இடுப்பு வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அது அதனால கால் இருந்து மறுத்து போகுது கொஞ்சம் தூரம் நடக்கு நடந்தாக்கா இருக்கிறது அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகுதுங்க ஓகே புரியுதுமா இப்போ இருபது வருஷமா இருக்குன்னு சொன்னா இது குரோனிக் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா இருக்கு ஸோ இது எக்ஸ்ரே பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது ஸோ ஹோல் ஸ்பைன் எம்ஆர்ஐன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எடுப்போம் எடுத்தால் அதில் வந்து ஹெர்னியேஷன் இருக்கா இல்லை ஆஸ்ட்ரோஃபைட்ஸ் இருக்கா இல்லை டிஸ்க் ப்ரொட்ரூஷன் அண்ட் நர்வ் ரூட் கம்ப்ரஷன் இருக்கா இந்த மாதிரி இருந்தால் ஜென்ரலாக ஹாஸ்பிட்டலில் டிஸ்டக்டமி பண்ணி ராடு வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலி அது வந்தாலும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ எந்த சர்ஜரி இல்லாமல் இது சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு ஸோ நீங்கள் வந்து நேரடியாக வந்தால் நான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எம்ஆர்ஐ எடுத்துகிட்டு இதுக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னான்னு புரிஞ்சுட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கூட கொடுப்போம் அண்ட் தென் ட்ரீட்மெண்ட் கூட வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் கொடுத்து இது சரி பண்ணலாமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நாங்க பேசி ரெண்டு பேசுறோம் உங்க பேரு பேஸ் அட்மிலா எனக்காக தான் கேட்கணும் இப்ப சரி வயசு வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது சரி பேசுங்க வாழ்த்துக்கள் பர்மிலா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை சார் எனக்கு தொண்டையில கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப வருஷமா இருக்கு பிரச்சனை அந்த முழுங்குற இடத்துல சாப்பாடு முழுங்குற இடத்துல அவங்க வந்து நீங்கள் பழைய டெஸ்ட்டை அவங்க பார்ப்பாங்க இப்போ புதுசாக வந்து அவங்க வந்து இவேலுவேட் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே சே சரி பண்ண முடியாமான்னு சொல்லிட்டு நைன்டி பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லை ரொம்ப வந்து அங்கே கன்ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு சர்ஜரி தேவையாக சர்ஜரி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸ்லேயே சரி பண்ணுறதுக்கு இது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு பட் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை பார்க்கணும் புரியணும் பழைய டெஸ்ட்டெல்லாம் அசஸ் பண்ணால் இது தாராளமாக சரி பண்ணலாமா Thank you, Ma. Next caller, who can talk to you? Welcome, Doctor on Call. Welcome, Doctor on Call. Are you still here, Ma? Who are you talking about? If you talk about TV, who are you talking about? Okay, Doctor. So, we are talking about the call. Bypass surgery is coming from 4 to 6 months. We are completely rested. போஸ்ட் சர்ஜரி ரொம்ப பெருசாக ஒரு கடினமான வேலைகள்லாம் செய்ய முடியாது அந்த வகையில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சி பேசிக்கலாம் வந்து சர்ஜரின்னு சொல்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் டிஃபர்ஸ் தி ரிகவரி பீரியட் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் சில பேருக்கு டயபெட்டிக் இருக்கலாம் சில பேர் யங்காக இருக்கலாம் சில பேர் ஓல்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது வந்து வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சில பேர் வந்து ஹவுஸ் பவுண்டே ஆகிடுறாங்க ஸோ சில கோளாறு காரணத்தினால வந்து வீட்டு விட்டு போகாமல் வீக் ஆகிடுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்லேயே வந்து ரெடி ஆகிறாங்க ஆனால் கூட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வர்றதுக்கு அந்த வலி வேதனை இதெல்லாம் இல்லைந்து வெளியில் வர்றதுக்கு டைம் பிடிக்குது பட் வித் ரிகார்ட் டு நான் இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டு அனஸ்திஷியா கிடையாது பிளட் லாஸ் கிடையாது 
பெயின் கிடையாது கட் பண்ணதுனால ஹெவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் தருவது கிடையாது ஸோ டே ஒன்லேருந்தே எந்த வலி வேதனை ஒரு கீரல் கூட இல்லாமல் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் தெரப்பீஸ் கொடுத்தே நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம் ஸோ வித் இன் அபவுட்டு ஷார்ட் டைம்லேயே வந்து அவங்களுக்கு படிக்கட்டு ஏற சொல்வோம் நடக்க சொ சொல்வோம் ரொம்ப உச்சக்கட்டதுன்னு சொன்னால் சில பேருக்கு அட்மிஷன் பண்ணி செய்கிறோம் வித் இன் டூ த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல நடமாட்டம் பண்ணணும்னு சொ சொல்லுவோம் ஓகே நீங்கள் அப்போது சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி நிறைய இருக்குது இன்னும் மக்கள் இன்னும் ரீச் ஆகலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நான் தேடி மாவட்ட கம்பத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் என் பேர் பாண்டீஸ்வரி சொல்லுங்கம்மா அந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க எனக்குலா வந்து நம்ம எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கணும் கேஸ்ட்ரோ என்டாலஜிஸை பார்க்கணும் ஐபிஎஸ் கூட இரு இருக்கலாம் இரிட்டபிள் பவுல் சி சின்ரோம் இருக்கலாம் சில பேருக்கு எட்டு தடவை பத்து தடவை பதினஞ்சு தடவை கூட மோஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு கரெக்டாக ஒரு அசஸ் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இது சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இது இது மோஸ்ட்லி என்ன செய்வாங்கன்னா எண்டோஸ்கோபி பண்ணி ஒரு கேமரா டியூப் விட்டு வயிற்றில் என்ன தான் கோளாறு இருக்குது வை இந்த மாதிரி ஆகுது சில பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ்மா நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் நாங்கள் மோகனா வயது நாற்பத்தி ஏழுங்க கேளுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட வாழ்த்துக்கள் மோகனா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை சார் எனக்கு சுகர் ஒரு பத பதினஞ்சு வருஷமா இருக்குதுங்க சார் எனக்கு ஓகே கொலஸ்ட்ராலும் இருக்குங்க சார் நல்ல மாத்திரை எடுத்துக்கிறேங்க சார் நான் ஓகே அங்க வந்து இசிஜி பண்ணும்போது ஹார்ட்ல வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வேற மாதிரி காமிக்குது டெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னாங்க சார் ஓகே ஒரு போர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கர்ப்பப்பையில வந்து ரிமூவ் பண்றது கர்ப்பப்பையில பிரச்சனைன்னு ரிமூவ் பண்றதுக்கு போனப்ப அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க சார் ஓகே இந்த மாதிரி அவங்களும் சந்தேகப்பட்டு ஆனா ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்க சார் ஓகே ஆனா இப்ப வந்து மறுபடியும் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு இந்த சுகர் டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போதுலாம் வந்து ரெண்டு தடவையா இதை வந்து நீங்க செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே ரெண்டாவது இடது பக்கம் படுக்கும்போது திரும்பி படுக்கும்போது லெஃப்ட் பக்கமா என் காதுக்கே என்னுடைய ஹார்ட்டோட சத்தம் கேக்குதுங்க சார் நல்லா லப் தட்னு புரியுதுமா இப்போ இப்போ யூஸ்வலி டயபெட்டிக் ஆளுங்களுக்கு வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது மறுத்து போய் அங்கே வலி வேதனை ஒன்று தெரியாது ஆனால் இசிஜியில் டீப் டீ வேவ் இன்வர்ஷன் எஸ்டி எலிவேஷன் எல்லாம் காமிக்கும் இதை வச்சு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நபருங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கன்செஷனில் வந்து இந்த இப்போ கேம்ப் நடக்குது இப்போது வந்து இந்த சிம்பிளாக வந்து சிடி ஆஞ்சோன்னு சொல்லிட்டு வெளிப்புறமாகவே அட்மிஷன்லாம் தேவையில்லை டூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஹார்ட்டோட எல்லாம் உருவம் எடுத்துடலாம் வெளிப்புறமாகவே இப்போது அதில் என்ன பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுட்டா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இது சரி பண்ணிக்கலாமா நன்றிமா டாக்டர் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் நேர்கள் கேட்ட ஆரோக்கியம் சார்ந்த எந்த விதமான சந்தேகமும் இருந்தாலும் சரி இறுதியம் சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி தேங்க்யூ என்ன நேர்களை இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்தியான எபிசோடில் உங்களை சந்திக்